El índice de precios de consumo aumentó un 0,5% en agosto en relación al mes anterior y elevó tres décimas su tasa interanual hasta el 2,6%, debido principalmente a la subida de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales y de los combustibles líquidos. Por su parte, el precio de los alimentos moderó tres décimas su crecimiento hasta el 10,5%. Frente al encarecimiento de los carburantes, Estadística destaca que los precios de la electricidad y los servicios de alojamiento subieron en agosto de este año menos de lo que lo hicieron en el mismo mes de 2022. La inflación subyacente sin alimentos no elaborados ni productos energéticos bajó una décima en agosto, hasta el 6,1%, situándose 3,5 puntos por encima del IPC general. En el caso de los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, su tasa interanual se moderó tres décimas en agosto hasta el 10,5. Este comportamiento, explica el INE, se debe a la estabilidad en los precios de la leche, el queso, los huevos, frente a la subida que experimentaron el año pasado, así como el abaratamiento de las frutas y al hecho de que la carne, el pan y los cereales se encarecieron menos en agosto de este año de lo que lo hicieron en el mismo mes de 2022. España se consolida como la economía europea con mayor crecimiento y menor inflación, lo cual beneficia a la competitividad de nuestras empresas y también el poder adquisitivo de los salarios. Además, la vicepresidenta ha resaltado que las medidas de política económica aplicadas en España han permitido recortar la inflación ocho puntos en el último año, en un contexto inflacionario en toda Europa.